Bien, seguimos con el programa, pero antes de pasar a los temas de la, de la política y de la, y de la gestión que tenemos para los dos invitados, vamos a hablar rápidamente con la gerenta del, del, del centro de almaceneros, con Vanessa Ruiz, a quien saludamos. Y le vamos a preguntar por la canasta, por esta... Eh, ¿se, frenaron, ¿Se frenó la escala de precios? Hola, Vanessa, ¿cómo va? Eduardo Boco, soy, ¿cómo, ¿cómo te va? Buenas noches. Hola, muy buenas noches Eduardo, un saludo para todos los invitados y para todos los televidentes. Bueno, Vanessa, contame eh, rápidamente qué pasó con los precios en junio y, y si es que se ha frenado la escalada. Bueno, junio con incrementos nuevamente impactan en la canasta básica alimentaria. Van a rondar, si bien estamos en plena evolución de nuestro informe, van a rondar cercano a entre un 3,5 y un 3,7% los incrementos en junio, eh, no, no se desaceleraron, ya tenemos, si vemos un inter, interanual de los alimentos, cercano al 52% es lo que incrementaron los alimentos en el último año. Bueno, esto, el peso vital que impacta, con una inflación que no tiene un freno, por supuesto ya totalmente alejada la meta gubernamental del 29%, ya por tierra, una proyección cercana al 50% y con salarios que no se recuperan y van corriendo por detrás. Bueno, esto se siente un casi un 10% de la caída de ventas. Una esto reacción en las de ¿Cierran impacta. comercios por eso? ¿Hay, hay cierre de comercios? Hay cierre de comercios porque las ventas caen, los costos fijos de los eh, de, aumentan y esto conlleva a que en el último año tenemos más de 1.500 comercios que cerraron definitivamente sus persianas medidos en Córdoba Capital solamente uh -huh. eh, de distintos rubros y bueno, hablamos de costos fijos, servicio de la luz, de los alquileres con una nueva eh, incrementos en los próximos días. Esto, si no se acompaña con las ventas, eh, bueno, no hay, no hay verdaderamente cómo llevarlo. A esto sumado también las eh, continuas restricciones que se sufre en materia de horario. Recordemos, actualmente estamos con, con horario recortado las dos o tres últimas horas de, de final del día. Eh, tenemos que estar cerrando y esto impacta en las ventas, pero sobre todo se siente en que las familias ya no tienen oxígeno, muy endeudadas. Y por supuesto, con una canasta eh, cada vez más difícil de colocar en las mesas, sobre todo en las más humildes y vulnerables. Bien, eh, muchísimas gracias Vanessa. El, el tema de, 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 de los cierres, ¿hay alguna ayuda estatal, algún, algún tipo de alivio en la situación fiscal de los almaceneros o no hay Ahora... nada de momento? Ahora se extendió hasta el 18 de julio, algunas eh, las inscripciones cerraron el 30, pero ahora se, se amplió, sobre todo aquellos rubros que tuvieron más tiempo cerrados, estamos hablando de eh, escuelas de baile, peluquerías, todos ese, ese, estos rubros que tuvieron más tiempo cerrado por las restricciones se tienen que anotar y según la categoría de monotributo está acercado eh, alguna ayuda eh, sin reembolso. Eh, bueno, esperemos que lleguen y que lleguen rápido, que no acá no, no haya mucha burocracia, con algunos planes de pago también en las boletas eh, de PEC, pero bueno, lamentablemente estas ayudas vienen tarde, para muchos ya cerraron definitivamente sus parciales y para muchos también cerraron Bien. con muchísimas deudas. Lo, Un dato preocupante también. Obviamente. Eh, le pregunta, ¿cambia el hábito de consumo con la retracción? ¿Se abarata, digamos, sí. la gente busca otra cosa? ¿Vuelve a cambiar? Digo, hay un estado de permanente ajuste en la familia. Pero se vuelve a, a ajustar de nuevo, digo, por, la, por, la, por, por los aumentos y la falta de evolución de los salarios. Es así, se pasan a segundas y terceras marcas en una medición, prácticamente el 100% de los hogares hizo cambios en marcas y lamentablemente los más humildes y más vulnerables comienzan, comienzan el recorte, porque eh, ya recorte de ingestas, que es un dato preocupante también, y bueno, la pérdida de lo que ya hablábamos, pérdida del volumen de consumo de carnes, de lácteos, de frutas y verduras, los reemplazos por hidratos de carbono, eh, por los elementos más económicos, un alto incremento en el consumo de infusiones ahora que viene el frío, bueno, y también una tendencia es un mayor consumo de legumbres, esto es ya prácticamente un hábito a nivel mundial. Uh -huh. Sí, malabares de las familias que ya no saben para muchos qué hacer para llevar los alimentos a la familia. Vanessa, como siempre, un placer haber hablado contigo y te agradezco mucho, ¿eh? Gracias a ustedes, muy buenas noches.
Bueno, lo tuvimos ahí a la palabra de, de, de Vanessa Ruiz del Centro de Almaceneros. Eh, Ernesto, eh, estimado, los veo, con, los veo combustibles, van al Senado. ¿Va, ¿Se va a aprobar el proyecto con media sanción? Yo entiendo que si Cristina alinea su tropa alrededor de sus ideas y las de su hijo Máximo y del núcleo duro del cristinismo, siempre genera una disciplina que hace que las cosas se aprueben. Estuve leyendo en, en los últimos días del modo que se dio el debate, que parecía una cosa burocrática, como que se aumenta la retención, el corte, se agrega biodiesel, uh -huh. se, se quita el azúcar y demás. Bueno, yo creo que no, no se alcanza a vislumbrar la esencia de lo que ha representado esta cuestión. Esto venía con una prórroga del Senado unánime, es decir, que todas las provincias que estaban de acuerdo. Hasta fin de año. Es el, el... Cuatro años se daba de prórroga sí. a la ley vigente. Va diputado, no se acepta y entre gallos y medianoche aparece un proyecto de ley que castiga a Córdoba, a Santa Fe, al interior de la provincia de Buenos Aires, a San Luis, a la región centro, a parte de Entre Ríos, y uno cabe preguntarse, yo ya la tengo clara, porque ya me di cuenta de dónde va el discurso eh, cristinista. Hay una Argentina productiva que el kirchnerismo no puede quebrar. Está en Córdoba, está en Santa Fe, está en Entre Ríos, en toda la región centro, que políticamente les representa eh, no solo una resistencia, sino también electoralmente eh, no, pueden, no pueden entrar, no pueden Habría llegar. que sumar a Mendoza en esa franja, Habría que ¿no? sumar a Mendoza con otras características sí, claro, productivas. Pero... Y, y por supuesto con características eh, financieras, comerciales, administrativas, la importancia que tiene la ciudad de Buenos Aires, ciudad de Buenos Aires. Eh, como ciudad autónoma. Pero esto es lo que están diciendo, el poder real lo dicen los cristinistas, Ustedes, ese sector, nosotros, tienen el poder real. Nosotros tenemos más votos, más votos populares. Pero se produce una situación de empate estratégico que no pueden lograr superar. Aún obteniendo a veces, y a veces no, eh, más votos. Pero el poder eh, no lo terminan de acomodar, es un gobierno sin rumbo, el presidente no sabe absolutamente para dónde va y la, las verdades, o las verdades en las cuales creen ellos, que son historias de los años 50, 60 y 70, nacen en el Instituto Práctica y en Cristina. Esto es parte de esa situación. Hay que quebrar a Córdoba. Como la quiebra, le castiga su espinazo productivo, en este caso, en las plantas de biodiesel, de, de soja y del corte con los combustibles fósiles que corresponden al sector petrolero, al lobby petrolero. Bueno, lo van a llevar a, a que se fundan, lo van a llevar a al peor de los escenarios a todas las empresas en Córdoba y en Santa Fe en todo, en to, en todo lo que he dicho lobby, Ernesto? no es guerra de lobby es guerra de una Argentina productiva que se levanta quiere trabajar y dar trabajo contra una Argentina que se imagina como el Estado eh, en poder de todos los medios de producción ese es el pensamiento final yo creo que he aprendido en los últimos años porque no, no, no lo he visto así antes eh, de parte de Cristina y de su núcleo duro que en definitiva es el que, el que establece las relaciones y las decisiones en, en torno del poder entonces es mucho más que una cuestión eh, burocrática o de discrecionalidad administrativa es un sector que busca como te digo el Estado como dueño de la economía contra una Argentina productiva que resiste contra eso y es más, se está yendo eh, por ejemplo, de los últimos días de la cuenca petrolera se retiraron los chinos, se retiró el Sinopec. Se hizo cargo de Urnequian con un sello que tiene uh -huh. de esa situación. A sus amigos Vila, Manzano, se les da también eh, una de las empresas eléctricas, Edenor. Entonces, o es un capitalismo de amigos o por agotamiento es el Estado el que entra. Ni siquiera por, ni siquiera por expropiación ni por lo que sea. Esta, esta es la batalla que se viene que se va a reflejar desde luego en la elección legislativa y que va a asignar los próximos años de la lucha por el poder en la Argentina. Vos sos un hombre que viene de, de, del peronismo. ¿Cómo es el enfrentamiento? Ya sé que ahora lo haces desde afuera, pero ¿cómo es el enfrentamiento entre kirchneristas, albertistas y, 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 y esquialetistas en Córdoba? El albertismo es la nada, así que no hace falta ni, ni, bueno, pero ni referirse. No, no, no hace falta ni referirse, no. Pero Caserio, digamos, no es kirchnerista. Caserio es un amigo. Este, ¿Un amigo y, de quién? Mío. Ah, perfecto, y pero que está con Alberto. Cumple, cumple, cumple muy bien su función en el Senado. 
Alberto Fernández es una eh, casualidad de la historia, eh, nada más, y creo que quiere terminar su mandato y que le pongan el busto, embarcarse 50 y se terminó. Está ¿no? Bien, no, no, no va a ser Córdoba? nada. La, el enfrentamiento ideológico real es como te estoy diciendo, entre este núcleo, llámalo de la CAM, por algunos senadores, y por supuesto Cristina como jefa, eh, lo de Córdoba, como me preguntas, tiene las limitaciones del partido provincial. Uh -huh. que puede tener una, una administración eh, razonable, discreta, pero eh, no puede pasar de esos límites. Entonces, en la pelea con condicionantes, eh, con caja de jubilaciones, con necesidades de, de ATP, de aportes y demás, eh, esa pelea la, la va perdiendo siempre y debe acomodar sus votaciones eh, conforme lo que va necesitando. Pero si vos me preguntas, es así. No creo que pueda subsistir el, el partido provincial que lo condujo de la sota en su momento y es que haré ti hoy sin a su vez recrear algo en el orden nacional que termine con el cristinismo porque está, está firmando su, su acta de defunción por sí mismo. El temperamento y las características de Schiaretti hacen que se a ver que se relaje el peronismo o que, que pueda que puedan aparecer nuevas corrientes que le disputen el poder a Schiaretti sobre todo si no es gobernador como lo va a hacer en el próximo periodo. Vienen generaciones nuevas. Eso es, es natural, es la ley de la política que tiene presente uno de los exponentes. Eh, Schiaretti está grande, tiene alguna dificultad de salud, pero sigue siendo un hombre eh, importante eh, cuando en un esquema nacional se lo deba tener en cuenta. Creo que dejó pasar un momento eh, clave en el 2019 y hoy estas cosas se pagan en, en costos de administración diaria, sumado por supuesto a la pandemia, con su alta negatividad, pero también con su parte positiva para algunos gobiernos, en el sentido de que todo el aparato del Estado eh, se ha paralizado, entonces no, no hay que estar en eso. Pero bueno, para que se entienda, eh, ya te digo, la, la condición de partido provincial de, del cordobesismo, del esquiaretismo, eh, se acaba, ¿no? ¿No? En, este, en esta lucha que se viene, eso, no, eso es como las terceras vías, terminan en la nada. ¿Se termina el cordobesismo? No, a ver, yo creo que una cosa es eh, la expresión de, de Hacemos por Córdoba, que tiene una identidad fuerte local, provincial, eh, con una adhesión a una ideología y a una, una referencia nacional ideológica que está dentro del justicialismo, el peronismo, con un montón de, de aliados, de socios, de, de partidos que incluso tienen otra tradición ideológica, eh, en una elección nacional, como que la que se avecina, eh, y discutiendo cuestiones que hacen a las definiciones nacionales, como puede ser una normativa, como puede ser una política, como puede ser cuestiones macroeconómicas. Y en eso siempre, eh, desde el gobernador para abajo, incluso con el ex gobernador de la SOTA, eh, las definiciones son, nosotros defendemos a los cordobeses. Uh -huh. Muchas veces, eh, de acuerdo con el gobierno anterior, se votaron cosas a favor, se votaron cosas en contra, en lo que nosotros entendemos la defensa de los intereses de Córdoba. Con este gobierno exactamente igual, si independientemente de la cara o el rostro o la pertenencia ideológica de eh, quién conduce los destinos de la nación, eh, la obligación nuestra es defender a Córdoba, defender a los cordobeses, y por eso una visión local, si vos estás uh -huh. defendiendo eh, los intereses de los que viven en esta provincia. Eh, y muchas veces te va a llevar a acompañar y otras veces a eh, enfrentarte y no acompañar. Eh, pero me parece que ese es eh, el condimento extra que tiene Hacemos por Córdoba, que es una fuerte, fuerte defensa de lo ¿Eh? local y de los intereses de Córdoba y de los cordobeses por sobre algún intento o alguna, alguna decisión que venga de, de la órbita nacional. Te lo voy a dejar planteada porque ya tenemos poquito tiempo y ya empieza la... Eh, tenemos que irnos a una nueva pausa. Pero, digamos... Si es que Aleti perdiera manos de, 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 de Caserio, si Vigo fuese derrotada por Caserio, ¿ese recambio generacional sería un poco más traumático, digo, más, con más virulencia, virulencia política? ¿Me la dejas planteado o te la respondo ya? Empieza, no, tenemos creo, un primero, minuto y después seguimos hablando. Primero creo que la, la, la posibilidad es prácticamente nula. Nosotros... Eh, a diferencia de, de lo que dice el senador, creemos que hay mucho margen en la sociedad y sobre todo en Córdoba para eh, lo que nosotros expresamos, que es eh, la, la posibilidad de, en esto, de votar o acompañar candidatos eh, que eh, no estén ni de un lado ni del otro, 
basta de la pelea, basta de las diferencias, basta de la grieta, creemos que cada vez hay un margen más amplio sobre eso eh, y empezar a, a plantear las cuestiones reales, las cuestiones concretas y quién defiende y quién no, esas cuestiones que son las que le interesa a la gente. Eh, y en el margen ese me, creo me, que es imposible lo, el tengo escenario. Tengo una nueva pausa y después vamos a hablar un poquito sobre, sobre gestión, ¿no? Bien, bien. Eh, que es una de las propuestas, la descentralización es una de las propuestas de, de la administración de Yayo. ¿Se puede hacer? Eh, ya venimos.